தமிழகம் முழுவதும் ஒன்று முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் திறப்பு கொரோனா தடுப்பு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி வகுப்புகள் தொடக்கம் அண்ணா பல்கலைக்கழக பொறியியல் மாணவர்களுக்கான செமஸ்டர் தேர்வு ஆன்லைனில் இன்று தொடங்கியது தமிழகத்தில் மருத்துவ கலந்தாய்வுக்கு இன்று இரவு பதினொன்று ஐம்பத்து ஒன்பது வரை பதிவு செய்ய அனுமதி நாளை முதல் விருப்ப இடங்களை தேர்வு செய்யலாம் என அறிவிப்பு புதுச்சேரியில் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மின்துறை ஊழியர்கள் மின் சேவைகள் பாதிக்கப்படும் அபாயம் பெரியகுளம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பேருந்தில் ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்யும் பள்ளி மாணவர்கள் போதிய பேருந்து வசதி ஏற்படுத்த கோரிக்கை நாகை மற்றும் காரைக்காலைச் சேர்ந்த இருபத்தோரு மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது மீனவர்களை மீட்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தல் சேலம் ஓமலூர் பகுதியில் பத்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள மஞ்சள் நல்ல விளைச்சல் அடைந்துள்ள நிலையில் அறுவடை பணிகள் தொடக்கம் நெல்லை ராதாபுரம் பகுதிகளில் இருபத்து ஐந்து பணங்கிழங்குகள் கொண்ட ஒரு கட்டு எழுபத்து ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனை பணங்கிழங்கு வாங்க மக்கள் ஆர்வம் காட்டாததால் வியாபாரிகள் கவலை தேனி ஆண்டிப்பட்டியில் இடியும் நிலையில் உள்ள கிராம நிர்வாக அலுவலக கட்டடங்கள் உயிர்ச்சேதம் ஏற்படுவதற்கு முன் புதிய கட்டடம் கட்ட மக்கள் கோரிக்கை இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார் இயற்கை விவசாயத்திற்கு ஊக்கம் அளிக்கப்படும் என மத்திய பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் மூன்று ஆண்டுகளில் நானூறு ரயில்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எண்ணெய் வித்துகள் சிறு தானியங்கள் உற்பத்திக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அரசு மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் வளர்ச்சித் திட்டங்களை நிறைவேற்ற முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் மூலம் அறுபது லட்சம் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்கு நாற்பத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது வீடுகளுக்கு குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்திற்கு அறுபதாயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பிரதமர் வீடு கட்டும் திட்டத்தில் நாற்பத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது வேளாண் பொருட்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை வழங்க இரண்டு புள்ளி ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்புத்துறைக்கு தேவையான தளவாடங்களில் அறுபத்தெட்டு சதவீதத்தை உள்நாட்டிலேயே கொள்முதல் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது போக்குவரத்து துறைக்கு ரூபாய் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் இணைய இணைப்பு வசதி செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
ஃபைவ் ஜி அலைக்கற்றை ஏலம் விடப்படும் என மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டும் வெளிநாடு செல்வோருக்கு இ பாஸ்போர்ட் வழங்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் இரண்டு லட்சம் அங்கன்வாடிகள் தரம் உயர்த்தப்படும் என பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய சட்டங்கள் மூலம் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் மாற்றியமைக்கப்படும் எல்ஐசி பங்குகள் விற்பனை விரைவில் தொடங்கும் என நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் அரசின் மூலதன செலவினங்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரே நாடு ஒரே பதிவு என்கிற பத்திர பதிவு திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் ரிசர்வ் வங்கி மூலம் புதிய டிஜிட்டல் கரன்சி அறிமுகப்படுத்தப்படும் மாநிலங்களுக்கு உதவ ரூபாய் ஒரு லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என மத்திய நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது திருத்தப்பட்ட வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான அவகாசம் இரண்டு ஆண்டுகளாக அதிகரிப்பு கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான மாற்று வரி பதினைந்து சதவிகிதமாக குறைப்பு என பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்யப்படும் அளவு பத்து சதவீதத்திலிருந்து பதினான்கு சதவிகிதமாக உயர்வு சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அவசர கால கடன் வழங்க ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு என நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு நகர்ப்புற மேம்பாட்டுக்கு ரூபாய் இருநூற்று எண்பது கோடி செலவில் திறன் மையங்கள் உருவாக்கப்படும் என நிதியமைச்சர் அறிவிப்பு மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளை பராமரிக்கும் பெற்றோருக்கு வருமான வரியில் புதிய சலுகை வழங்கப்படும் என நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் விற்பனை வருவாய்க்கு முப்பது சதவிகிதம் வரி விதிக்கப்படும் என பட்ஜெட்டில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு காரணமாக கடந்த டிசம்பர் மாதம் இறுதியில் பள்ளிகள் மூடப்பட்ட நிலையில் இன்று ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு நேரடி வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன மாணவர்கள் அனைவரும் உற்சாகமாக பள்ளிக்கு சென்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில் மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் பள்ளிக்கு வருகை தந்தனர் தொடர்ந்து மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் அவர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து வருகிறார்களா அவர்களுக்கு காய்ச்சல் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் உள்ளனவா மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர்களும் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டுள்ளனரா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து மாணவர்கள் வகுப்புகளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டு பாடங்கள் நடத்தப்பட்டன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அனைத்து பள்ளிகளும் திறக்கப்பட்ட நிலையில் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் ஆர்வத்துடன் பள்ளிக்கு வருகை தந்தனர் தொடர்ந்து மாணவிகளுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை மற்றும் நோய் தடுப்பு வழிமுறைகள் குறித்து அறிவுறுத்தப்பட்டன இதேபோல ஒசூர் மாநகராட்சி பகுதி மாணவ மாணவியர்களும் ஆர்வத்துடன் பள்ளிக்கு சென்றனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அரசு ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கிருமி நாசினிகள் தெளிக்கப்பட்டு மாணவர்களின் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனை செய்யப்பட்டு மாணவர்கள் வகுப்பறைக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டனர் மேலும் மாணவர்களின் உடல் வெப்ப பரிசோதனையை நாள்தோறும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் வருகை பதிவேட்டில் பதிவிடவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு அரசு உதவி பெறும் தனியார் தொடக்க நடுநிலை உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் அனைத்தும் திறக்கப்பட்டன அனைத்து பள்ளிகளிலும் மாணவர்கள் முகக்கவசம் அணிதல் கிருமி நாசினி மூலம் சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுதல் உடல் வெப்ப பரிசோதனை ஆகிய கொரோனா பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றி வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டன தேவைப்படும் இடங்களில் சுழற்சி முறையில் வகுப்புகளை நடத்தவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் இன்று திறக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கு கைகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு கொரோனா பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் கடைபிடிக்கப்பட்டன தொடர்ந்து மாணவர்கள் சமூக இடைவெளியுடன் அமர வைக்கப்பட்டு வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டன இலங்கை பருத்தித்துறை கடற்பரப்பு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி மீனவர்கள் இருபத்தி ஒரு பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நாகை மாவட்டம் அக்கரைப்பேட்டை கிராமத்தைச் சேர்ந்த செல்வம் ஆறுமுகம் மணிகண்டன் உள்ளிட்ட பன்னிரண்டு மீனவர்கள் காரைக்கால் மாவட்டம் கோட்டிச்சேரிமேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒன்பது மீனவர்கள் என இருபத்தி ஒரு பேர் இரண்டு விசை படகுகளில் கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றுள்ளனர் இந்நிலையில் கோடியக்கரை தென்கிழக்கே பருத்தித்துறை கடற்பரப்புக்கு அருகே மீனவர்களை ஒன்பது படகுகளில் வந்த இலங்கை மீனவர்கள் சுற்றி வளைத்துள்ளனர் இதையடுத்து தமிழகம் காரைக்கால் மீனவர்களுக்கும் இலங்கை மீனவர்களுக்கும் இடையே நடுக்கடலில் மோதல் ஏற்படவிருந்த நிலையில் அங்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி மீனவர்கள் இருபத்தி ஒரு பேரை கைது செய்து மயிலட்டி துறைமுகத்தில் வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மேலும் அவர்களது இரண்டு விசை படகுகளையும் பறிமுதல் செய்தனர் இத மாதிரி போட்டு அடிக்கடி இது கைது பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால மீனவர்கள் வாழ்வாதாரமும் பெருத்த நஷ்டத்துக்கு உள்ளாயிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த போட்டை வந்து மதிப்பு வந்து நாங்கள் கடன் வாங்கிட்டு தான் போட்டை நாங்கள் உருவாக்குறோம் அந்த போட்டு வந்து எழுபதுல இருந்து எண்பது லட்சம் ரூபாய் எங்களுக்கு மதிப்பீடு ஆகுது உடனடியாக அந்த போட்டை மத்திய மாநில அரசுகள் தலையிட்டு உடனடியாக அந்த போட்டை விடுவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்கிறோம் ஏற்கனவே நீதிமன்றத்தால் விடுதலை செய்யப்பட்ட ஐம்பத்தி ஆறு தமிழக மீனவர்கள் இன்னும் இந்தியா திரும்பாத நிலையில் தற்போது இந்த அத்துமீறல் சம்பவத்துக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி மீனவர்களிடையே கடும் கண்டனம் எழுந்துள்ளது இலங்கை இலங்கையைச் சேர்ந்த வடக்கு பகுதி மீன்பிடி படகுகளும் மீனவர்களும் தமிழகத்தின் மைய பகுதியிலும் அந்தமான் கடல் பகுதியிலும் இந்தியாவிற்கு சொந்தமான எல்லை பகுதியில் அனைத்து பகுதிகளிலும் வந்து மீன் பிடிக்கிறாங்க இப்படி மீன் பிடிக்கும் போது இந்திய அரசோ தமிழக அரசோ தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இந்தியாவை இந்திய அரசைச் சேர்ந்த எந்த கடற்படையும் நேவலுமே வந்து அவங்கள கைது பண்றதோ தொந்தரவு செய்யறதோ சித்திரவதை செய்யறதோ எந்த இதுவுமே நம்ம இந்திய அரசு பண்றது கிடையாது ஆனால் தமிழக மீனவர்களுடைய படகுகள் காற்றுனாலேயோ நீ நீரோட்டத்தினாலேயோ திசை மாறி சென்றால் மட்டும் கைது செய்து சித்திரவதை பண்றது வாடிக்கையான வேலையை வச்சு இருக்காங்க தமிழக அரசும் உடனடியாக தீர்வு காண வேண்டும் இதை நாள் கடத்துவது சரியல்ல இந்திய அரசு ஒன்றிய அரசு நினைத்தால் முற்றுப்புள்ளி உடனடியாக முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும் தொடர்ந்து முற்றுப்புள்ளி வைக்காமல் இதை எழுத்தடிப்பதற்கு தமிழக மீனவர்கள் சார்பில் கடும் கண்டனத்தை ஒன்றிய அரசுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் எனவே மத்திய அரசும் தமிழக அரசும் மீனவர்களை மீட்டு அவர்களின் படகுகளை மீட்டுத்தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழகத்தில் எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் படிப்புகளில் சேர்வதற்கான கலந்தாய்வில் பங்கேற்க இன்று நள்ளிரவு வரை விரும்பும் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை எட்டாயிரத்தி எழுநூற்று முப்பத்து ஆறு பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் கல்வியாண்டுக்கான கலந்தாய்வு முன்பதிவு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் முன்பதிவில் பங்கேற்று கலந்தாய்விற்கு விண்ணப்பிக்கும்படி ஏற்கனவே மருத்துவக் கல்வி இயக்ககம் பத்தாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஒரு பேருக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தது நேற்று மாலை ஆறு மணி நிலவரப்படி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் முன்பதிவு செய்துள்ளதாக மருத்துவக் கல்வி இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது நாளை பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி காலை எட்டு மணியளவில் மாணவர்கள் விருப்பமான மருத்துவ கல்லூரிகளை தேர்வு செய்யும் சாய்ஸ் லாக்கிங் நடைமுறை இணைய வழியில் தொடங்க உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் மஞ்சள் அறுவடை பணிகள் தொடங்கியுள்ளன சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள கமலாபுரம் தும்பிப்பாடி பொட்டியபுரம் சக்கரை செட்டிப்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் சுமார் பத்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாயிகள் மஞ்சள் சாகுபடி செய்துள்ளனர் கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் விவசாயிகள் பயிரிட்ட பி டி எஸ் பத்து ராஜமுந்திரி உள்ளிட்ட மஞ்சள் ரகங்கள் தற்போது அறுவடைக்கு தயாராக உள்ளன தொடர்ந்து பெய்த மழையால் வயல்களில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ள நிலையிலும் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மஞ்சள் நல்ல விளைச்சல் கொடுத்துள்ளதால் அறுவடை பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன நெல்லை மாவட்டத்தின் தென்கோடி பகுதியான ராதாபுரம் தாலுகாவில் பணக்குடி கலந்த பனை வடலை விளை உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் விளையும் பணங்கிழங்குகளுக்கு வரவேற்பு இல்லை என வியாபாரிகளும் உற்பத்தியாளர்களும் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் இந்த தலைமுறையினர் பனை மரம் சார்ந்த பொருட்கள் மீது விருப்பம் காட்டுவதில்லை என்பதால் வியாபாரம் மந்தமாக உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் 
இருபத்தைந்து கிழங்குகள் கொண்ட ஒரு கட்டு எழுபத்தைந்து ரூபாய்க்கு வள்ளியூர் ராதாபுரம் பகுதிகளில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது புதுவை மின்துறையை தனியார்மயமாக்கும் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மின்துறை ஊழியர்கள் கால வரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளனர் மின்துறை ஊழியர்களின் போராட்டம் காரணமாக மின் பராமரிப்பு குடிநீர் விநியோகம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய சேவைகள் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனிடையே மின்துறை ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்துவது மற்றும் மின்துறை அலுவலகங்களில் கூட்டமாக கூடுவதை தடுக்க மின்துறை வளாகத்தில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மின்துறை நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் கம்பை நல்லூர் அடுத்த ஜே பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த மாணவி பிரேமா தர்ஷினிக்கு தமிழக அரசின் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் கோயமுத்தூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது இந்நிலையில் இந்த மாணவியின் வெற்றியை அந்த கிராமமே கொண்டாடி வருகிறது விழுப்புரம் மாவட்டம் மேல்மலையனூர் அருள்மிகு ஸ்ரீ அங்காளம்மன் ஆலயத்தில் நடைபெறும் ஊஞ்சல் உற்சவம் பக்தர்களின்றி கோயில் வளாகத்திலேயே எளிமையாக நடைபெற்றது தை மாத அமாவாசை தினத்தை முன்னிட்டு மூலவர் அங்காளம்மனுக்கு பால் தயிர் நெய் பஞ்சாமிர்தம் இளநீர் சந்தனம் உள்ளிட்ட பொருட்களை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது தொடர்ந்து உற்சவ அங்காளம்மன் ஸ்ரீ ராஜ ராஜேஸ்வரி அலங்காரத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்டு திருக்கோவில் உட்பிரகாரத்தில் ஊஞ்சலில் அமர வைத்து கோயில் பூசாரிகள் அம்மன் தாளாட்டு பாடலை பாடி அம்மனை வழிபட்டனர் உற்சவத்தை முன்னிட்டு கோயில் உட்பிரகாரத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஆரணியில் தை அமாவாசை தினத்தையொட்டி அருள்மிகு ஸ்ரீ காளியம்மன் ஆலயத்தில் அம்மனுக்கு ஊஞ்சல் உற்சவ சேவை வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி டவுன் சைதாப்பட்டை கமண்டல நாகநிதி ஆற்றங்கரை அருகே ஸ்ரீ காளியம்மன் ஆலயம் அமைந்துள்ளது இங்கு அமாவாசை நாளை ஒட்டி காளியம்மனுக்கு மஞ்சள் குங்குமம் பால் தயிர் சந்தனம் உள்ளிட்ட மங்கள பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன தொடர்ந்து வண்ணப்பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட காளியம்மன் அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இதனையடுத்து சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஸ்ரீ காளியம்மன் கோவிலை சுற்றி வலம் வந்து ஊஞ்சலில் அமர்ந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் பக்தர்கள் திரளானோர் கலந்து கொண்டு ஸ்ரீ காளியம்மனை மன நிறைவோடு வழிபாடு செய்தனர் அரூரில் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் பருத்தியை குறைந்த விலைக்கு வாங்கி வருவதாக கூறி பருத்தி விவசாயிகள் திடீர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமைகளில் நடைபெறும் பருத்தி ஏலத்தில் அரூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான தீர்த்தமலை கோட்டப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து பருத்தி விவசாயிகள் தங்களின் விளை நிலங்களில் விளைந்த பருத்திகளை விற்பனை செய்கின்றனர் கடந்த வாரத்தில் பருத்தி குவிண்டாலுக்கு பதினான்காயிரம் ரூபாய் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட நிலையில் இந்த வாரம் நான்காயிரம் ரூபாய் குறைந்து குவிண்டாலுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் என விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பருத்தி விவசாயிகள் நானூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் திடீரென அரூர் சேலம் செல்லும் பிரதான சாலையில் அமர்ந்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி வேலப்பர் கோவில் சாலையில் உள்ள ஆண்டிப்பட்டி பிட் ஒன் மற்றும் பிட் டூ உள்ளிட்ட இரண்டு கிராம நிர்வாக அலுவலகங்கள் இடிந்த நிலையிலும் குப்பை கிடங்குகளுக்கு மத்தியிலும் செயல்பட்டு வருவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் எப்போது வேண்டுமானாலும் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளதால் அச்சத்தில் உயிர் பயத்துடன் அலுவலர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் 
எனவே பொதுமக்கள் நலன் கருதி உடனடியாக வருவாய் துறையினர் செயல்பட்டு இரண்டு கிராம நிர்வாக அலுவலகங்களை தற்காலிகமாக வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என்று இரண்டு கட்டடங்களையும் இடித்துவிட்டு சுகாதார வசதியோடு புதிய கட்டிடம் கட்டி செயல்படுத்த வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வேதாரண்யம் அருகே வாய்மேடு கிராமத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட கால்நடை மருந்தகத்தை திறக்க கிராம மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே வாய்மேடு அண்ணாப்பேட்டை வண்டு வஞ்சேரி துணிசியாப்பட்டினம் வெள்ளிக்கிடங்கு சிந்தாமணிக்காடு தானிக்கோட்டகம் தகட்டூர் ஆகிய கிராமப்புற பகுதிகளில் கால்நடை வளர்ப்பு பிரதானமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் முப்பத்தி நான்கு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட கால்நடை மருந்தகத்தை உடனே திறக்க அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதில் புதுயுகம் படைக்க தயாராகி இருக்கும் இளம்படை வீரர்களுக்கு ஜூம் செயலி மூலம் விஜய் யோகநாதன் எளிய முறையில் விவசாயம் செய்வது மண்ணின் வளத்தை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனைகளை வழங்கி விளக்கினார் சென்னையிலே நிறைய பேர் அந்த மாதிரி கொண்டாந்து கொடுத்து சென்னையிலே ஒரு இருபது முப்பது பேர் வச்சிருக்காங்க திருவள்ளி கிழங்கு வச்சிருக்காங்க நிறைய இடத்துல கொண்டாந்து கொடுத்துருக்கேன் அந்த மஞ்ச கடல்ல ஏழனி சிவப்பு கடல்ல ஏழனி மண்ணு நல்ல பொழப்பொழப்பா இருக்கணும் நம்ம கட சென்னை பகுதியில எல்லாம் நல்லாவே வரும் நல்ல வரும் ஏழனி வந்து மூணு வருஷத்துல காய்ச்சிரும் மண்ணு நல்ல மண்ணு மண்ணு நல்ல வளமா இருந்தா நல்ல காற்று நல்ல ஈரப்பத காற்று வேணும் ஏழனி தேங்காய்க்கு மட்டும் நல்ல ஈரப்பதமான காற்று காற்றுல வந்து ஈரப்பதம் இருக்கணும் அந்த மாதிரி காட்டுல தான் இளநீ வரும் எந்த பக்கத்துல வரும் இளநீ தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமா தேவைப்படும் அவ்வளவுதான் வெயில் காலத்துல வந்து தண்ணி அதிகமா விடணும் வடம் வைக்கிறப்ப அங்க அடி மரத்துல ஊத்துறாங்க இப்ப வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வேறு கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் பின்னுக்கு போயிட்டு தானே இருக்கும் ஒரு வருஷம் ஆச்சுனா ஒரு அடி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சுனா ரெண்டு அடி இப்ப தள்ளி தள்ளி போயிட்டு இருக்கும் இப்ப என்ன பண்றாங்க அந்த மரத்திலேயே தென்னை மரத்திலேயே அடியிலேயே கொண்டு தண்ணி விடுறாங்க அப்ப என்ன பண்றது சின்ன சின்ன வேறு பூரா அங்கனே எடுத்துட்டு அதுல இழுத்து அந்த குரும்ப கொட்டுறதுக்காக தான் காரணம் அந்த மாதிரி தண்ணி தள்ளி தள்ளி விடணும் இளநீ மரம் எல்லா இடத்துலயும் வரும் தண்ணி வெயில் காலத்துல கொஞ்சம் அதிக தண்ணி தேவைப்படும் சரிமா எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா மண்ணை எப்படி தரமாக்குறது உம் ரைட் மண்ணுக்கு மண்ணை வந்து நல்ல தரமாக்கணும் அப்படின்னா மண்ணை வளப்படுத்தணும் உம் இப்ப செடி வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த செடியை நல்ல பக்கத்துல ஒரு களக்கட்டை வச்சு கொத்தி விடுங்க கொத்தி விட்டுட்டு மக்கக்கூடிய பொருள் அதாவது ஆட்டு எரு மாட்டு எரு கொஞ்சமா கடலை புண்ணாக்கு கொஞ்சமா கொட்டை புண்ணாக்கு இந்த மாதிரி அஹ் கலந்து வச்சிருந்து அதுல போடணும் ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு பத்து பத்து கிலோ மண் இருக்குங்க ஒரு அரை கிலோ வேப்ப புண்ணாக்கு ஒரு ரெண்டு கிலோ கொட்டை புண்ணாக்கு ஒரு கிலோ கடலை புண்ணாக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எடுத்து ஒரு இடத்துல ஓரமா போட்டு நல்ல மம்டிலேயே களைக்கட்டிலேயே கொதிக்க நல்லா கொத்து விட்டுருவீங்க தண்ணி லேச தண்ணி தெளிச்சுக்கிட்டே இருங்க தண்ணி தெளிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள்ல மூணு நாள்ல வந்து அந்த அந்த மண்ணு ஹீட்டா இருக்கும் ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நாலு நாள் ஒரு வாரம் கழிச்சு கிளறி விடுங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு நீங்க எந்த இடத்துல செடி வச்சிருக்கீங்களோ அந்த செடியை கொத்திட்டு செடி சுற்றிலும் போடுங்க மேல தண்ணி தெளிஞ்சு கீழே அந்த சாறு இறங்கும் நல்ல மண்ணு மண்ணு வளவளப்பாயிரும் நன்றி ஐயா சார் நெல்லிக்காய் சார் ரெண்டு வருஷம் ஆகுதா ஏழு வருஷம் ஆகுது சார் ஆனா காய்க்க முடியும் சார் நெல் மர நெல்லிக்காயாவா இல்ல அர நெல்லிக்காய் சார் காய்க்க மரம் வந்து காய்க்குமே தேனிக்கல்ல வாய்ப்பிருக்கா அதாவது இப்ப வந்து காய்கறினா இத்தனை நாளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் இப்ப யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும் அதே மாதிரி விதைகளுக்கும் இருக்கா எப்ப வேணா நட்டு வைக்கலாமா இல்ல குறிப்பிட்ட நாள் இத்தனை நாளுக்குள்ள நட்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்கா சார் விதைகள் எந்த விதையா இருந்தாலும் வந்து ஒரு அறுபது நாள் விதை உறக்கம் தேவை நெல்லாகட்டும் உளுந்தாகட்டும் பாசி பயிர் ஆகட்டும் தட்ட பயிர் ஆகட்டும் கொஞ்ச நாள் விதை உறக்கம் தேவை காய்கறி கெட்டு போகுது விதைகள் கெட்டு போகுதுன்னு சொல்றாங்கல்ல விதைகள்லாம் கெட்டே போகாது நல்ல ஈரப்பதத்துல ஒரு காலையில ஒன்பது மணிக்கு முன்னாடி இல்லாட்டி பத்து மணிக்கு முன்னாடி அந்த வெயில் அதிகமா இருக்கக்கூடிய வெயில வராம காய வச்சு நல்லா எடுத்து பேக் பண்ணி சுத்தமா வேப்பந்தல்லு வச்சுக்கல வசம்பு போடலாம் போட்டு வச்சுட்டீங்கன்னா 
குறைஞ்சது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கோ ஆறு மாசத்துக்கோ ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் பாதுகாக்கலாம் அந்த விதைய வந்து ஒரு ரெண்டு மாசம் இருக்கும் மூணு மாசம் இருக்கும் அம்மா சென்னைக்கு வெயில்ல கொஞ்சம் காய வச்சு மறுபடியும் பப்பு பண்ணி வைக்கணும் விதை கெட்டு போகாது அதாவது முளைக்கிறது கொஞ்சம் தாமதமாகும் அப்படியே முளைக்காம போகும் பத்து விதையில ஆறு விதை நாலு விதை முளைக்கும் அது பக்குவத்தை பொறுத்து இருக்கு விதை ஒண்ணும் கெட்டு போகாது சரிங்களா நாங்கெல்லாம் அப்படிதான் வச்சிருக்கோம் எந்த விதமே எதுவுமே போடுறதுல பசம் கசம் எல்லாம் போடுறது இல்லை அப்படியே கூடையில கொட்டி வச்சிருக்கோம் அப்படியே பேக் பண்ணி அனுப்பிடுவோம் அப்படிதான் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அடுத்த சித்தூர் சாலை கே கே நகர் பகுதியில் சாலை சீரமைப்பு பணிகளுக்காக பள்ளங்கள் தோண்டப்பட்ட நிலையில் அப்பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கிறார் இளம்படை வீரர் ஹரினா இதனால் வாகன ஓட்டிகள் குழந்தைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அவதியடைந்து வருவதாக தெரிவிக்கும் இளம்படை வீரர் ஹரினா சாலையை விரைந்து சீரமைத்து தர வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் வந்து ஹரினா நான் இளம்படையில இருந்து பேசுறேன் ஆஹ் நான் நிக்கிற இடம் பாத்தீங்கன்னா திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல திருத்தணி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல சித்தூர் ரோட் கே கே நகர்ல தான் நாங்க வந்து நின்றுட்டு இருக்கேன் ஆஹ் இந்த தெருவுல வந்து ஆஹ் சாலைகளை வந்து நோண்டிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதுக்கான சரியான ப்ராப்பரான ரோடு வந்து இன்னும் போடல ஆஹ் பொங்கல் அப்ப நோண்டாங்க ஆனா இன்னும் அவங்க வந்து ரோடு போடாத காரணத்தினால எங்களுக்கு வந்து வெளியே போகிறதுக்கோ பைக் எடுத்துகிட்டு வெளியே போகிறதுக்கோ இல்லை குழந்தைங்களை அனுப்பி வெளில விளையாட வைக்கிறதுக்கோ எங்களுக்கு வந்து பயமா இருக்கு அதனால தமிழக அரசு வந்து எங்க தெருவுக்கு ஒரு நல்ல சாலை அமைச்சு கொடுக்கும்படி இளம்படை சார்பா நான் வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் தமிழகத்தில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு நவம்பர் டிசம்பர் மாத செமஸ்டர் தேர்வு இன்று ஆன்லைனில் தொடங்கியது அரியர் மாணவர்களுக்கும் மூன்று மணி நேர ஆன்லைன் தேர்வு நடைபெறுகிறது இன்று கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மாணவர்கள் தங்கள் இல்லங்களிலிருந்தே தேர்வு எழுதி வருகை தந்துள்ளனர் மாணவர்களுக்கான இந்த தேர்வு மார்ச் முதல் வாரம் வரை நடைபெறவுள்ளது சென்னை பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்ட பிற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான ஆன்லைன் செமஸ்டர் தேர்வு வரும் நான்காம் தேதி தொடங்குகிறது தேனியில் போதிய பேருந்து வசதி இல்லாத நிலையில் பள்ளி மாணவர்கள் பேருந்தில் ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்யும் வீடியோ தற்போது வெளியாகி உள்ளது பெரியகுளம் அருகே உள்ள முருகமலை நேரு நகர் போன்ற பகுதிகளைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவர்கள் பள்ளி செல்வதற்கு ஏதுவாக காலை நேரங்களில் ஒரே பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது பெரும் விபத்து ஏற்படும் முன்னர் இப்பகுதிகளுக்கு கூடுதல் பேருந்து மற்றும் மாணவர்கள் படியில் தொங்கியவாறு பயணம் செய்யாமல் இருக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை மாவட்ட நிர்வாகம் எடுக்க வேண்டும் என்பது இப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடியை அடுத்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற திருக்கடையூர் அபிராமி அம்மன் ஆலயத்தில் அபிராமி பட்டருக்காக அம்பாள் அமாவாசையை பௌர்ணமியாக்கிய வரலாற்று நிகழ்வு சிறப்பு பூஜை தருமை ஆதி இன முன்னிலையில் நடைபெற்றது தை அமாவாசை தினத்தன்று ஸ்ரீ அபிராமி அம்மனின் பக்தரான அபிராமி பட்டர் வழிபட வந்த நேரத்தில் கோயிலுக்கு வந்த சரபோஜி மன்னரிடம் இன்று பௌர்ணமி தினம் இன்று தவறுதலாக கூறிய அபிராமி பட்டரை காப்பாற்ற அமாவாசையை முழு நிலவாக மாற்றிய அதிசய நிகழ்வு போற்றும் வகையில் நேற்று நள்ளிரவு அபிராமி அம்மன் முன்பு பட்டரின் சிலை அமைக்கப்பட்டு ஓதுவார்கள் ஒவ்வொரு பாடலாக பாடப்பட்டது ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை செய்யப்பட்டு தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன இதனை திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டு சென்றனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரணியம் வேதாரணீஸ்வரர் திருக்கோவிலில் தை அமாவாசையை முன்னிட்டு வேதாரணீஸ்வரர் சன்னதி துர்க்கியம்மன் சன்னதி உள்ளிட்ட அனைத்து சன்னதிகள் கோவில் பிரகாரங்களில் லட்ச தீபம் ஏற்றும் விழா நடைபெற்றது இதில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ஒவ்வொருவரும் குறைந்தபட்சம் பதினோரு அகல் தீபம் ஏற்றி அம்மனை வழிபட்டனர் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக வேதாரணீஸ்வரர் கோவில் தை அமாவாசை தினத்தில் லட்ச தீபம் மற்றும் விழா நடைபெற்று வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது முதுகுளத்தூர் அருகே பொருத்தப்படாத மின் மீட்டருக்கு மின் கட்டணத்தை அதிகாரிகள் வசூல் செய்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூரை அடுத்த வெங்கலக்குறிச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி சண்முகம் விவசாயம் செய்வதற்காக இலவச மின் இணைப்பு பெற கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு பன்னிரண்டாயிரம் ரூபாய் செலுத்தி புதிய மின் இணைப்பிற்கு கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளார் 
இதையடுத்து மின் இணைப்பு வழங்கப்படாத நிலையில் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவில் புகார் அளித்துள்ளார் இந்த புகார் தொடர்பாக அதிகாரிகள் மற்றும் மின் வாரிய உயர் அதிகாரிகள் விசாரணை செய்ததில் அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல் வெளியானது விவசாயி சண்முகத்திற்கு கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் மின் இணைப்பு வழங்கியுள்ளதாகவும் அதற்கு மின் இணைப்பு பெற்று மின்சாரத்தை பயன்படுத்தியதற்கு மின் கட்டணம் செலுத்தப்படவில்லை எனவும் மின் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட நிர்வாக அதிகாரிகள் உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் விவசாயி வலியுறுத்தியுள்ளார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மாங்காடு பகுதியில் வாழைத்தார் வாங்குவது போல் பணத்தை அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் திருடிச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன மாங்காட்டை அடுத்த மதனந்தபுரம் பகுதியில் சாகல் அமைதி என்பவருக்கு சொந்தமான வாழைப்பழம் மண்டிக்கு சென்ற அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் வாழைப்பழங்கள் வாங்குவது போல் நடித்து உரிமையாளர் அசந்த நேரம் பார்த்து கடையில் இருந்த இரண்டாயிரம் ரூபாயை திருடி சென்றுள்ளார் இதுகுறித்து விசாரித்து வரும் போலீசார் அந்த நபரை தேடி வருகின்றனர் This what we wear is magical. இந்திய கடலோர காவல் படை நாற்பத்தி ஆறாவது எழுச்சி தினத்தை முன்னிட்டு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது அதில் கடலோர காவல் படையில் இடம்பெற்றுள்ள பாதுகாப்பு அம்சங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் கன்னி மாரியம்மன் கோயில் பகுதியில் காட்டுரிமை தாக்கியதில் கூழ் தொழிலாளி சிவா என்பவர் படுகாயமடைந்த நிலையில் குன்னூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இதுகுறித்து வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதுரை மாநகர் புது காவல் நிலையத்தின் சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து வருபவர் பத்மநாபர் இவர் தனது காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வணிகர்கள் கடை உரிமையாளர்களோடு குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு சென்று சிசிடிவி கேமரா அமைக்க வேண்டும் என்று துண்டு பிரசுரம் மூலமாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியதோடு அவரது முயற்சியால் புதூர் மாதா கோவில் தெரு விஸ்வநாத நகர் கற்பக நகர் சிங்காரவேலர் தெரு போன்ற அறுபது சந்திப்பு பகுதிகளிலும் தெருக்களிலும் என முன்னூறு இடங்களில் சிசிடிவி கேமராக்களை பொருத்தியுள்ளார் இதன் மூலம் குற்றச் சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளதாக பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர் இதுகுறித்த செய்தி வெளியானதை அடுத்து புதூர் சார்பு ஆய்வாளர் பத்மநாபனுக்கு தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு கடிதம் மூலம் அவருக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் கேரள மாநிலம் கண்ணூரில் வீட்டில் நாட்டு வெடிகுண்டு தயாரிக்கும் போது ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் ஒருவரின் விரல் துண்டானது பிஜு என்பவர் நேற்று தனது வீட்டில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக வெடிகுண்டு தயாரித்துள்ளார் அப்போது ஏற்பட்ட விபத்தில் பிஜுவின் இடது கையில் இரண்டு விரல்கள் துண்டாயின இதனைத் தொடர்ந்து மலபார் மருத்துவக் கல்லூரியில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் மேலும் வெடிப்பொருட்கள் தயாரிப்பு தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் காவல்துறையினர் பிஜு மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட சிறுமருதூர் ஊராட்சி பகுதியில் இரவில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து செல்பவர்களை கல்லால் தாக்கி வழிப்பறி கொள்ளை சம்பவம் நடைபெறுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது புதிதாக அமைந்துள்ள திருச்சி சிதம்பரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சிறுமருதூர் பகுதியில் உள்ள பங்குனி ஆற்றில் இரவில் செல்பவர்களை தாக்கி தொடர் கொள்ளை சம்பவங்கள் நடைபெறுவதாக அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் கொள்ளையர்களை திருப்பி தாக்கியதால் இருசக்கர வாகனத்தை விட்டு தப்பி ஓடியதாகவும் இதுகுறித்து காவல்துறையிடம் தகவல் கொடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை என்றும் அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனா்